হ্যালো সবসময় বাসার ভিতরে কেন কোন আছেন আপনি এইভাবে কি চলা যায় কিছুক্ষণ পর পর ইটার বাটা খোলা মেলা জায়গা নাকি সব জায়গায় যাওয়ার জায়গা নেই কোনো আমাদের এখানে না হয়েছে সমস্যা চারিদিকে কোন খোলা জায়গা নেই শুধু বাসার বাসা বাড়ির এই সময়টা ঢাকার বাইরে থাকতে পারলে ভালো হইতো জি ভালোই লাগতো আপনি কি ঢাকাতে আছেন খুব বাজে থাকাটা একটু ঢাকার বাইরে গেলে সাভার জয়দেবপুর ওইসব জায়গাতে একটু বাসার থেকে বের হয়ে ঘোরাফেরা করা যায় এখানে একটু ঘোরাফেরা বা খোলা মেলা জায়গা আছে একটু মানে আমি একটু আগে গেছিলাম বাইরে চারিদিকে শুধু পুলিশ আর পুলিশ খেদায় দিতেছে রিক্সা থেকে মানুষ নামাই দিতেছে ওষুধ কিনতে গেলেও প্রেসক্রিপশন নিয়ে যেতে হচ্ছে সাথে করে আচ্ছা আপনাদের তাহলে লাস্ট ক্লাস তাই না আমাদের মান ইজ্জত রাখতেছেন অনেক সেকশনের স্টুডেন্টরা ডাইকে ডেকে ক্লাসে আনাইতে হয় আমি আজকে রাগ করে এক সেকশনের ক্লাসই নিয়ে সবাই রেড জিরো দিয়ে দিচ্ছি আমার ঠেকা আমি বাই চেয়েছি এদেরকে ক্লাস করাইতে পারলে কি বলবো আর বলেন কিছু বলার নেই স্টুডেন্টদের কাছে জিম্মি সামনের মাস তো পুরো ছুটি এক তারিখ থেকে একদম ছুটি 
কোনো অ্যাক্টিভিটি নাই আপনাদের ধারণা করা হইতেছে জুন মাসের 1 তারিখ থেকে ক্লাস শুরু করবে শুরু করলে 15 তারিখ পরীক্ষা হবে আর যদি সেটা না হয় সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যদি বন্ধ থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে যে কি করবে এটা এখনো ডিসিশন হয়নি কালকে আমাদের ডিপার্টমেন্টাল মিটিং আছে কালকে সকালবেলা কালকে ওখানে হয়তো আমরা কিছু জানতে পারবো আর কি এখন পর্যন্ত যেটা জানি ওই অগাস্ট জুনের 1 তারিখ থেকে ক্লাস শুরু করার প্ল্যান যদি না হয় তাহলে তো নাই আর কিছু করার নাই মনে হয় না স্যার এমন কিছু সম্ভব হবে কারণ স্যার একটা প্রাইভেট কোর্স অন করি বলেন স্যার স্যার বলছি আপনাদের স্যালারি কি দিয়ে দিচ্ছে ভার্সিটি নাকি ওটা আটকে রাখছে আটকে রাখছে আমাদের তো সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো কি আমরা তো গত মাসের স্যালারিও পাই নাই বুঝছেন গত মাসের স্যালারিও পাই নাই পরে এই জিনিসটা আর কি কেউ জানতো না যে সবাই সবাই ভাবছে যে আমি পাই নাই মানে যে যা ভাবছে আর কি সবাই জানতো না যে আসলে কাউকে দেয় নাই মানে ইউনিভার্সিটি করছে কি সব সিনিয়র লেভেলে যাদেরকে আছে যাদের আছে ওদেরকে স্যালারি দিয়ে দিছে কিন্তু যারা ওই অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের নিচে লেকচারার সিনিয়র লেকচারার ওদেরকে কোনো স্যালারি দেয় নাই ওরা জানায়ও নাই যে 26 তারিখ एक्चुअली গত মাসে স্যালারি হয়ে গেছে পরে আমরা আর কি অনেক চাপ টাপ প্রয়োগ করে শেষ পর্যন্ত গত মাসের 15 তারিখ না 16 তারিখে আমরা আদায় করছি আর কি তাহলে বুঝেন এই মাস আর পরের মাসের কথা তো বাদই দিলাম এগুলো পাওয়ার মনে হয় না কোনো চান্স আছে এর মধ্যে যে ক্লাস নিতেছি বেতন পাইতেছি না তারপরে ক্লাস নিতেছি এরপরে আবার স্টুডেন্টরা মেহমানের মতো করে এদের ডেকে ডেকে ক্লাস করানো লাগে সব মিলে একটা বিশ্রি অবস্থা আর কি আপনারা অনেক ভালো আর কি আমি দেখছি যেটা সিএসসি এর সিএসসি এর ক্লাসে আপনার মানে স্টুডেন্টরা ক্লাস বুঝুক না বুঝুক এরা অ্যাটেন্ড করে ক্লাসে মানে থিওরি ক্লাসেও দেখছি তো অনেকে আসে না আচ্ছা আমি না 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 মানে সিএসসি এর আমি দেখছি যে সিএসসি এর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অনেক করা তো এই জন্য সিএসসি এর স্টুডেন্টরা মনে অনেক বেশি অ্যাটেন্টিভ আচ্ছা এখন মনে হলো স্যার সমস্যা হলো যে সবাই তো গ্রামে এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে নেটওয়ার্ক বিশাল জট তুফান হচ্ছে মানে অনেক জায়গায় এখন স্যার আমাদের এখানে তো বৃষ্টি হচ্ছে এখন বৃষ্টি হচ্ছে তো আমাদের এখানে মনে করেন অনেকে যারা গ্রামে থাকে স্বাভাবিক ভাবে স্যার ঘরে তো কখনোই নেট থাকে না একটু বাইরে বা একটু খোলা মেলা জায়গা গেলে একটু নেট ওই বৃষ্টি হলে স্যার আর তো বাইরে যেতে পারে না তখন আর হ্যাঁ আমি আবার অনেক স্টুডেন্টে দেখলাম যে ওরা স্মার্টফোন ইউজ করে না ল্যাপটপ তো দূরের কথা স্মার্টফোন ইউজ করে না তো ওরা অনেক দিন ধরে কানেক্ট হতে পারতেছ না এখন পর্যন্ত একটা ক্লাসও কানেক্ট হয়নি এমন অনেক স্টুডেন্ট আছে আপনারা কি করবেন আপনাদের যদি অনলাইনে ক্লাস নেক্সট সেমিস্টারও যদি অনলাইনে ক্লাস হয় আপনারা কি ড্রপ দিবেন সেমিস্টার এখন স্যার যদি সমস্যা হচ্ছে কি যদি সব সবকিছু লকডাউন থাকে আল্লাহ যদি না করে সবকিছু লকডাউন থাকলে তো স্যার এইভাবে বসে থাকার কোনো দরকার নাই সেমিস্টার ড্রপ দিয়ে তো একটা সে ইয়া পিছে যাওয়ার মানে হয় না সামনে নিকট ভবিষ্যৎ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক তো ওরা আমাকে বলতেছে যে আমরা যদি নিজেরাই বেতন না পাই টিউশন ফি দিব কিভাবে অনলাইন নিক আর অফলাইন নিক টিউশন ফি তো দিতে হবে কারণ এই জিনিসটা যে আমি নিজে খুব ভালো বুঝি এমন না আমি জাস্ট এই জিনিসটার অ্যাপ্লিকেশন জানি আজকে আপনাদেরকে যে জিনিসটা পড়াবো সেই জিনিসটার নাম হলে মাল্টি ভাইব্রেটর ঠিক আছে আপনাদের সঙ্গে কথা বলে আমি যেটা জানছি যে মাল্টি ভাইব্রেটর আপনাদেরকে থিওরি ক্লাসে টাচ করা হয়নি সো মাল্টি ভাইব্রেটরের মতো এত কঠিন জিনিস আমি আপনাদেরকে থিওরিটা বোঝানোর সাহস রাখি না ঠিক আছে সো আমরা আজকে থিওরিটা বুঝবো না থিওরিটা যদি আপনাদের নিজেদের কারো ইচ্ছা থাকে নিজেরা বুঝে নেবেন এটা আমার যতদূর মনে আছে আমি ব্যাচেলরে যখন পড়ছিলাম এটা থিওরিটা একটু কঠিন তবে আপনার যদি বোঝার ইচ্ছা থাকে জাস্ট এক থেকে দুই ঘন্টা সময় ব্যয় করলেই আপনি এটা থিওরিটা বুঝে ফেলবেন খুব সম্ভবত এটা আছে আমার যদুর মনে পড়ে ঠিক আছে তো ওই মাল্টি ভাইব্রেটারের প্রিন্সিপালটা পড়লে আপনি বুঝতে পারেন তবে মাল্টি ভাইব্রেটারের কাজটা আমি জাস্ট আপনাদেরকে ভাষা ভাষা ভাবে বুঝাই দিই সেটি হলে গিয়ে আমরা তো সবসময় 
বা ডিসি তো গত ক্লাসে আমরা কি দেখছিলাম গত ক্লাসে দেখছিলাম যে এসি যদি আপনার কাছে একটা সোর্স থাকে এই সোর্সটাকে আপনি একটা রেকটিফায়ার আর একটা ক্যাপাসিটর ইউজ করে এসিটা থেকে ডিসি তে কনভার্ট করতে পারবেন তাই না এই জিনিসটা তো আমরা গত ক্লাসে দেখছিলাম তো সিমিলারলি আপনাদের তো কোনো ইচ্ছা করতে পারে যে আমরা উল্টাটা করতে পারি নাকি মনে করেন আপনার কাছে ডিসি আছে আপনি এই জিনিসটাকে এসি বানাইতে চাইতেছেন আপনার তো মনের কোনো ইচ্ছা জাগতেই পারে তো তখন আপনার মনে যদি কখনো এরকম খায়েশ হয় যে আপনার কাছে ডিসি আছে আপনি এটাকে এসি তে কনভার্ট করবেন তখন আপনাদের বিভিন্ন ধরনের ইনভার্টার সার্কিটের প্রয়োজন হয় ঠিক আছে ইনভার্টার সার্কিট সুইচিং সার্কিট এরকম বিভিন্ন ধরনের সার্কিটের প্রয়োজন হয় সো মাল্টি ভাইব্রেটর হলে কি এরকমই একটা সার্কিট যেটাতে আপনার যদি একটা ডিসি যদি সোর্স দেন ডিসি পাওয়ার যদি দেন ওটাতে তাহলে ও কি করবে ও হলো গিয়ে অনেকগুলো পালস জেনারেট করবে অনেকগুলো রেগুলার ইন্টারভ্যালে একটা পালস জেনারেটর জেনারেট করবে বুঝতে পারছেন সো আপনাদের কোর্সের নাম কি আপনাদের কোর্সের নাম হলো গিয়ে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এন্ড পালস টেকনিক তাই না সেই পালস টেকনিকের পালসটাই হলো গিয়ে মাল্টি ভাইব্রেটর থেকে আসছে বুঝতে পারছেন সো মাল্টি ভাইব্রেটর যে আউটপুটটা দিবে এই আউটপুটটাকে আপনি এক ধরনের এসি সিগন্যাল মনে করতে পারেন যেহেতু এটা সময়ে সময়ে এটার মান চেঞ্জ করতেছে এবং সময়ের একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ড পর পর ও নিজেকে পুনরাবৃত্তি করতেছে এই জন্য আপনি চাইলে এটা সিগন্যাল আউটপুটকে এক ধরনের এসি আউটপুট মনে করতে পারেন বুঝতে পারছেন আমি তাহলে মনস্টেবল মাল্টি ভাইব্রেটর সরি মাল্টি ভাইব্রেটরের কাজটা কি আপনাকে বুঝাইতে পারছি এখন মাল্টিভাইব্রেটর কাজটা হলো কি ডিসি থেকে এক ধরনের পালস সিগন্যাল জেনারেট করা তাহলে এটা একটা অ্যাপ্লিকেশন আপনারা কল্পনা করতে পারেন যে এটা একটা অ্যাপ্লিকেশন কি হতে পারে কোথায় ইউজ করতে পারেন এই ধরনের সার্কিটকে मान कि পালসটা যখন জেনারেট করবেন তখন আপনার সোর্স থাকবে কি ডিসি কিন্তু আপনি এটা থেকে একটা ক্লক জেনারেট করবেন তখন আপনি কি ইউজ করবেন আপনি জাস্ট सिंपली একটা মাল্টি ভাইব্রেটর ইউজ করবেন এন্ড মাল্টি ভাইব্রেটর ইউজ করবেন তাহলে মাল্টি ভাইব্রেটর ইউজ করার সময় আপনাকে জানতে হবে যে এই রেজিস্টর গুলো এই যে দেখতেছেন এটা হলো কি আমাদের স্টেবল মাল্টি ভাইব্রেটর এই স্টেবল পরে আসতেছি মাল্টি ভাইব্রেটর ক্রাইটেরিয়াতে পরে আসতেছি এই স্টেবল মাল্টি ভাইব্রেটর এই যে দেখতেছেন না যে রেজিস্টর দুইটা রেজিস্টর ইউজ করছি আমরা এখানে দুইটা ক্যাপাসিটর ইউজ করছি এই রেজিস্টর আর ক্যাপাসিটরের উপর আপনার ডিপেন্ড করবে যে আপনার ওই ক্লক এর পিরিয়ডটা কতটুকু হবে বুঝতে পারছেন আমার কথাটা পিরিয়ড মানে হলো গিয়ে কত সময় আপনার 1 দিবে আর কত সময় ও 0 দিবে কত সময় 1 দিবে কত সময় 0 দিবে এই জিনিসটা আপনি ক্যালকুলেট করতে পারবেন হলো গিয়ে এই রেজিস্টরের মানগুলো যদি আপনার জানা থাকে তাহলে আপনি এটা ক্যালকুলেট করতে পারবেন ক্লিয়ার চলুন আমরা সার্কিটটা তৈরি করি সার্কিটটা যদি তৈরি করেন তখন এই জিনিসটা আপনার কাছে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনারা যে ডিপ্লোমা করছেন আপনারা কি ডিপ্লোমা সিএসসি তে সবার জি স্যার জি স্যার ডিপ্লোমা কম্পিউটারে ওই কম্পিউটারে আপনারা কি কি ধরনের অ্যাপ্লিকেশন শিখছেন মানে ট্রানজিস্টর বা ওপেম্প থেকে কি ধরনের অ্যাপ্লিকেশন শিখছেন স্যার ডিপ্লোমা তো তেমন ইয়া ছিল না আমরা জাস্ট বেসিক বিভিন্ন জাস্ট বেসিক বিভিন্ন ইয়াগুলো শিখানো হইছে আর কি ইলেকট্রনিক্স এর হ্যাঁ কিন্তু মানে এটাই জিজ্ঞেস করতেছি মানে ওপেম দিয়ে আপনারা কি তৈরি করছেন অ্যাপ্লিকেশন যেটা শিখছেন কি তৈরি করছেন ভুলে গেছি স্যার ভুলে গেছেন ওপেম তো পড়ছেন নাকি স্যার ওপেম পড়ছেন নাকি ওপেম পড়ায়নি আপনাদেরকে ভুলে গেছেন সব ভুলে গেছি স্যার खुब कमनलिजेक्टर तक क्लक जेनारेट कर ट्रेन पालसर ट्रेन तैरि कर आई सी यूज कर नाम हलिगे ट्रिपल फाइव टाइमर 
ঠিক আছে জিনিসটা আপনারা মনে রাখবেন অ্যাসিটার নাম হলো গিয়ে ট্রিপল ফাইভ টাইমার সো আমাদের একটা ট্রিপল ফাইভ টাইমার লাগবে আমাদের টোটাল দুইটা রেজিস্টর লাগবে দুইটা ক্যাপাসিটর লাগবে বুঝতে পারছেন তাহলে আমাদের টোটাল কম্পোনেন্ট হলো গিয়ে এগুলি তো চলেন আমরা আজকে প্রোটিয়াসে যাই প্রোটিয়াসে যাই দেখি যে আমরা এই কম্পোনেন্ট গুলো খুঁজে পাই নাকি সো এটা হলো প্রোটিয়াস কি কি ডাউনলোড করছেন এখন পর্যন্ত ट्रिपल फाइव दिए सार्च कर प्रथम जो चले आस ट्रिपल फाइव एनालग असिलेटर देखें यार नाम हो गए असिलेटर टाइमर सो ये ट्रिपल फाइव टाइमर सिलेक्ट करब पार्ट लिस्ट नहींब ट्रिपल फाइव टाइमर आनब ट्रिपल फाइव टाइमर बसाइल ट्रिपल फाइव टाइम बसान पर जाना लगे हो गया कन्फिगारेशन टाइम सैड बैड उन्डो ते देखी দেখতে পারতেছেন ছবি থেকে দেখতে সমস্যা হইতেছে হ্যাঁ স্যার দেখা যায় জি দেখা যায় ঠিক আছে তাহলে এই সার্কিটটা আমরা তৈরি করব এটা যদি বড় করি একটু তাহলে দেখেন এখানে কি 8 আর 4 হলে কি শর্ট করা তাই না দেখেন 8 আর 4 শর্ট করা চলেন 8 আর 4 শর্ট করি 8 আর 4 শর্ট করলাম আর কোথাও শর্ট আছে নাকি দেখেন এই দেখেন 2 আর 6 এ শর্ট করা कानेक्ट कर दिल निली कैपासिटर छोटे छोटा उटपुट देख ल कत 
এখানে কত ভোল্টেজ আছে এটা কোথা থেকে জানবেন জানেন লাগে যে 5 থেকে 15 ভোল্ট হ্যাঁ এটা তো ও বলে দিয়েছে 5 থেকে 15 ভোল্ট কিন্তু আমি তো এখানে 5 থেকে 15 ভোল্ট রাখতে পারব না আমার তো যে কোনো একটা রাখতে হবে তাই না আমি এখানে মনে করেন 5 ভোল্ট রাখব এখন কিভাবে এটা বুঝবেন যে এটা 5 ভোল্ট আছে একটা জিনিস ভালো করে খেয়াল করেন এখানে আমরা টার্মিনালে গেলাম টার্মিনালে যে কি সিলেক্ট করলাম পাওয়ার তাই না তাহলে নিশ্চয়ই আমার কোন একটা জায়গাতে এই পাওয়ারের কত ভ্যালু এটা দেওয়া আছে এটার ভ্যালুটা বের করার জন্য আপনারা যেতে হবে যে পরে দেখতেছেন ডিজাইন লেখা আছে এই ডিজাইনে ক্লিক করতে হবে ঠিক আছে ডিজাইনে ক্লিক করার পরে আপনি যাবেন হলে কি যে কনফিগার পাওয়ার রেলস এখানে হলে কি আপনি পাওয়ারে কত ভোল্টেজ যাবে এটা সিলেক্ট করতে পারবেন তো কনফিগার পাওয়ার রেলস এ গেলাম যাওয়ার পরে দেখেন এই যে গ্রাউন্ড তার মানে এই যে গ্রাউন্ড যেটা বসালাম ওটার ভোল্টেজ কত জিরো ঠিক আছে কিন্তু আমরা যেটাতে পাওয়ার দেব ওটা তো আমরা জেনারেলি দিই কি দিয়ে ভিসিসি দিয়ে তাই না ভিসিসি এর ভোল্টেজ হলে কি তাহলে 5 ঠিক আছে আপনার যদি মনে হয় 10 মনে করেন 10 দিবেন তাহলে এখানে 10 লিখবেন দিয়ে ওকে দিবেন তার মানে তাহলে এখন ভিসিসি হয়ে গেল কি 10 এখন এই ভিসিসি যে এই ভিসিসি এটা বোঝার জন্য আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে এখানে ডাবল ক্লিক করতে হবে ওই যে এটা নাম দিতে হবে ভিসিসি তাইলেই সিস্টেমটা বুঝবে যে এটাই আপনার পাওয়ার রেল আমার কথাটা কি বুঝতে পারছেন জি স্যার জি স্যার আর এটার একটা নাম দিবেন এটার নাম দিবেন জিএনডি গ্রাউন্ড হয়ে গেল তাহলে পুরো সার্কিট এখন আমার মনে হয় যে আপাতত কমপ্লিট আমরা কিছু চেঞ্জ করব না এখন যা আছে এইভাবেই রাখব তারপর আমরা আস্তে আস্তে চেঞ্জ করব দেখেন এখানে কত এখানে হলো কি 1 ন্যানোফ্যারাড এটা হলো কি 1 ন্যানোফ্যারাড ঠিক আছে আর এখানে হলো কি 10 কিলো আর 10 কিলো আমরা কিন্তু এখন হিসাব নিকেশ কিছুই জানি না হিসাব নিকেশে পরে আসতেছি আগে জাস্ট দেখি যে আউটপুটটা কি হয় এটার আউটপুটটা কি হয় জাস্ট দেখি আসি মনিটরে যাই যে অসিলোস্কোপটা বসাই বসে এই তিনের থেকে আউটপুটটা নি सिगनल বেসলাইন হলো কি এটা এটা হলো কি জিরো আর এইটাকে হলো কি আপনার কত আমরা মাইপাই দেখে চলেন 5 5 5 10 দেখেন তাহলে আপনার সিগন্যালের ম্যাগনিটিউড কত 10 ভোল্ট এই 10 ভোল্টটা কোনটা ওই যে আপনি পাওয়ার রেল একটু আগে ডিফাইন করলেন না 10 ভোল্ট ওই 10 ভোল্ট হলো কি এই 10 ভোল্ট আমার কথাটা কি বুঝতে পারছেন তার মানে আপনি পাওয়ার রেলে যেই ভোল্টেজটা দিবেন ওইটাই হবে হলো কি আপনার ক্লক যে পালস ওই ক্লক পালসের অ্যাম্প্লিটিউড এখন আপনি যদি মনে করেন মোবাইলের জন্য একটা সিস্টেম এরকম একটা এই যে ক্লক বানাবেন মোবাইলের জন্য এরকম একটা মাল্টি ভাইব্রেটর বানাবেন এখন মোবাইলের আপনার লজিক ডিজাইন যখন করেন মোবাইলের ক্লকের অ্যাম্প্লিটিউড কত হয় 3.2 ভোল্ট 3.3 ভোল্ট আপনারা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার আপনারা ভালো বলতে পারবেন কত হয় ধারণা আছে কারো মোবাইলের ক্লক কত হয় স্যার ওই অ্যাডাপ্টার দিয়ে যেটা না এটা না 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 মানে মোবাইলের ব্যাটারির তো একটা ভোল্টেজ আছে তাই না মোবাইলের ব্যাটারির ভোল্টেজ টি ইউজ করে মোবাইলের ভিতরে তো একটা প্রসেসর কাজ করে এই প্রসেসর 3.2 ভোল্ট হয় না আমি যতদূর জানি এরকমই 3.2 3.3 এরকম হয় আর মোবাইল যেটা সাপ্লাই করে ব্যাটারি যেটা চার্জ করে সেটা হলো 3.7 আবার হ্যাঁ এখন এখন আছে হলো 5 ভোল্ট স্যার ফাস্ট চার্জারে চার্জ 5 ফাস্ট ফাস্ট চার্জারে থাকে হলো 5 ভোল্ট সো আপনার এন্ড রেজাল্ট মনে থাকে লাগে 3.5 ভোল্ট মানে ব্যাটারি চার্জটা থাকে ভোল্টেজটা থাকে লাগে 3.5 ভোল্ট এরকম আর কি সো আপনি যদি মনে করেন তাহলে মোবাইলের জন্য মোবাইলের ব্যাটারি টি ইউজ করে আপনি একটা ক্লক পালস জেনারেট করবেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি ক্লকটা পাবেন হলো কি 3.3 ভোল্ট বা 3.5 ভোল্ট এই দুটার মাঝে মাঝে একটা ক্লক পাবেন বুঝতে পারছেন তাহলে আপনি রেলের এখানে যেটা দিবেন এই রেলের এখানে যেই ভোল্টেজটা দিবেন সেটাই আপনার হবে হলো এই ক্লক যে পালসটা ওইটার অ্যাম্প্লিটিউড সলে এটা ভেরি করে আমরা আমাদের অ্যাম্প্লিটিউডটা বা ম্যাগনিটিউডটা ভেরি করতে পারবো ঠিক আছে এটা এখন জানলাম এখন আমাদেরকে জানতে হবে কি আমাদের জানতে হবে এই পালসটার ডিউরেশন কত হ্যাঁ বলেন কিছু বলতেছিলেন আমাদেরকে জানতে হবে যে এই পালসটার ডিউরেশন কত তাহলে দেখেন এই পালস কিছু সময় অন থাকবে আর কিছু সময় অফ থাকবে তাই না এই অফ টাইম আর অন টাইম এই দুইটা জিনিস আমাদের ডিটারমাইন করা লাগবে সো ডিটারমাইন করার জন্য আমরা এই সূত্রটা ইউজ করব 
দেখেন টাইম ওয়ান সমান সমান হলো কি জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি গুণ আর ওয়ান প্লাস আর টু গুণ সি আর টাইম টু হলো কি জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি ইন্টু আর টু প্লাস ইন্টু সি এখন আমাকে এই দুইটা ইকুয়েশন দেখে আপনারা বলেন তো যে আমাদের অফ টাইম আর অন টাইম কি কখনো সমান করা সম্ভব নাকি অন্ধকার ভালো আলো ভালো সবই ভালো বেশি সমস্যা হলে আমাদের ফ্রাউড কারণ এটার মধ্যে আর ওয়ান প্লাস আছে কিন্তু এখানে শুধু আর টু তাইলে এটা কখনই আপনার অফ টাইম আর অন টাইম मन कर सीगनल जेनारेट कर प्रोजेक्ट दिल ठीक है আমি আপনাদেরকে বললাম যে টেন কিলো হার্ড এর একটা সিগন্যাল জেনারেট করে দেখো এমন একটা মাল্টিভাইব্রেটর বানাও যে মাল্টিভাইব্রেটরটা টেন কিলো হার্ড এর পালস জেনারেট করবে তাহলে আপনাদের প্রথম কাজটা তখন কি হবে দেখেন আপনারা এফ এর মান জানেন তাই না আপনারা এফ এর মান জানেন টেন কিলো হার্ড তাহলে ওখান থেকে আপনারা টি টেবের করতে পারবেন না পারবো স্যার পারবেন টি এর মানটা বের করতে পারবেন টি এর মানটা যদি আপনি জানেন विभिन्न खुब समाधान 
না ইকুয়াল টু থাকবে না তো আপনার আস্তে আস্তে এই জিনিসগুলোকে ভেরি করায় করে মোটামুটি কাছাকাছি আনতে হবে 10 কিলো একদম এক্স্যাক্টলি 10 কিলো আসলে আপনি বানাতে পারবেন না আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছেন মানে আপনি এক্স্যাক্টলি সমান কোণ নিয়ে পাবেন না কারণ এক্স্যাক্টলি 10 কিলো হার্জ যদি বলি তাহলে 10 কিলো হার্জ কতটার অর্থ কি 10 কিলো হার্জ কতটার অর্থ হলো যে সেকেন্ডে ও 10000 বার এরকম একবার এরকম আর একবার এরকম হয় তাই না সেকেন্ডে 10000 বার ও একবার এরকম একবার এরকম হয় এই পুরোটা যখন হবে তখনই তো আমরা এই জিনিসটারে বলবো যে এই জিনিসটা 10 কিলো হার্জ তাই না তো আপনি সিগন্যালটা তাকে এমন ভাবে ডিজাইন করবেন যাতে প্রতি সেকেন্ডে এরকম 10000 টা এরকম আর এরকম জেনারেট হয় বুঝতে পারছেন এই দুইটা মিলাই হলো গিয়ে আপনার 10 কিলো হার্জ সিগন্যালটা হবে সো এখানে আপনি টি1 আর টি2 টা মোটামুটি কাঁচা কাঁচা হবে কিন্তু একদম সমান হবে না যেমন মনে করেন এখানে যদি আমি সিগন্যালটা জেনারেট করি সিগন্যালটা যদি আমি জেনারেট করি দেখেন সিগন্যালটা যদি জেনারেট করি আবার আপনারা দেখতেছেন যে অন টাইমটা অফ টাইমের থেকে অনেক বড় মানে টি1 টা টি2 এর থেকে অনেক বড় এই বড়টা হওয়ার কারণটা কি জানেন বড়টা হওয়ার কারণ হলো যে আমরা আর1 আর আর2 এর ভ্যালু এক ধরছি না জি স্যার আর1 আর আর2 এর ভ্যালুটা এক ধরার কারণে আমাদের অন টাইমটা অফ টাইমের দ্বিগুণ হয়ে গেছে এই যে দেখেন কারণ এখানে 2 আর1 হয়ে গেছে আর এখানে শুধু আর1 তাহলে কারণ আর1 সমান সমান আর2 তাহলে এই টুটা টোটাল জিনিসটা হয়ে গেছে 2 আর1 আর এখানে শুধু আর1 তাহলে এই জিনিসটা এটা দ্বিগুণ হয়ে গেছে না জি স্যার এই জিনিসটাকে আপনার বলা হয় হলো কি ডিউটি সাইকেল আপনাদের কারো কাছে যদি খাতা থাকে তাহলে খাতার মধ্যে একটু লিখে নেন এই জিনিসটাকে বলে হলো কি ডিউটি সাইকেল ডিউটি সাইকেল মানে হলো কি আপনার পুরোটা সময়ের মধ্যে কতটুকু সময় অন থাকতেছে ওই জিনিসটাকে বলা হয় হলো কি আপনার ডিউটি সাইকেল আপনাদের ল্যাব শীটের মধ্যে আমি আশা করি এই জিনিসটা দাও আছে আমি একটু উপরে যাই হেই যে ডিউটি সাইকেল लजिक লজিক হাই তো আপনারা পড়ছেন আগে তাই না লজিক হাই লজিক লো কিভাবে সিলেক্ট করা হয় 1 আর 0 কিভাবে সিলেক্ট করা হয় জি স্যার আপনারা কি কোয়ান্টাইজেশন তারপর ওখান থেকে কিভাবে বিট কে 1 আর কোনটাকে 1 ধরে কোনটাকে 0 ধরে এগুলো তো সব কভার করে আসছেন আগে ভার্সিটি তো করেনি স্যার ভার্সিটি তো এখন পর্যন্ত করেন নাই আচ্ছা ঠিক আছে তো যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা লজিক হাই স্টেটে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত হিসাবটা পার্সেন্টেজ এর কারণে প্রকাশ করি আর এই মানটাকে বলা হয় ডিউটি সাইকেল ঠিক আছে সো ডিউটি সাইকেল কখনোই আপনার 50% করা সম্ভব না বুঝতে পারতাছেন আপনার যে ডিউটি সাইকেল কখনো 50% করা সম্ভব না কারণ যে টি1 কখনো টি2 এর সমান হবে না এই জন্য ডিউটি সাইকেল কখনো 50% হবে না ডিউটি সাইকেল সব সময় 50% এর বেশি হবে ঠিক আছে সো এই হলো আপনাদের প্রেজেন্টেশন এবং ফাইনাল প্রজেক্ট যেটা হলো কি আপনারা এমন একটা স্টেবল মাল্টি ভাইব্রেটর ডিজাইন করবেন যে মাল্টি ভাইব্রেটর আপনার 10 কিলো হার্জ এর একটা সিগন্যাল জেনারেট করবে এবং যেটা ডিউটি সাইকেল হবে 50% এর যত কাঁচা কাঁচি হওয়া সম্ভব তত কাঁচা কাঁচি কখনোই তো পুরোপুরি 50% আপনারা করতে পারবেন না 50% এর যত কাঁচা কাঁচি হওয়া সম্ভব আমার কথাটা কি বুঝতে পারছেন আমি আপনাদেরকে এই কোশ্চেনটা ইসে দিয়ে দিব গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দিব আপনাদের যাদের কম্পিউটার আছে ওনারা প্রোটি এসে চেষ্টা করেন আর যাদের কম্পিউটার নেই ওরা খাতা কলমে চেষ্টা করেন স্যার আজকে এর আমাদের টোটাল তিনটা ক্লাস হচ্ছে আমরা এর আগের ক্লাসগুলো রেকর্ডিং গুলো পাই নাই স্যার আমি রেকর্ডিং গুলো আপলোড করে দেব না জি স্যার ঠিক আছে আপনাদের কি এই মাল্টি ভ্যারিয়েবল নিয়ে কোনো क्वेश्चन আছে এমনিতে স্যার কিভাবে করব এটা তো বুঝলাম আমি যে হিসাবটা আপনাদেরকে দেখাই দিলাম না দাঁড়ান আমি আবার হিসাবটা দেখাই আপনাকে लजिक हाई लो थे मैं जीरो 
তাই না তো টি ওয়ানটা আপনি হিসাব করবেন কিভাবে টি ওয়ানটা আপনি হিসাব করবেন এই আর ওয়ান আর টু আর ক্যাপাসিটর এর ভ্যালুটা বসাবেন বসাইলেই আপনি টি ওয়ান এর ভ্যালুটা পেয়ে যাবেন আর টি টু টাও সিমিলারলি আরেকটা যে রেজিস্টর আছে আর টু আর টু আর ক্যাপাসিটর এর ভ্যালুটা বসাইলেই টি টু টা পেয়ে যাবেন তাহলে এখান থেকে আপনি কি হিসাব করতে পারবেন যে কতক্ষণ অন থাকবে আর কতক্ষণ অফ থাকবে ইকোন আপনার কাছে দিয়ে দেওয়া আছে এখন মনে করেন আমি আপনাকে বললাম যে আপনি 10 কিলো হার্জ এর একটা সিগন্যাল জেনারেট করে দেখানো আমাকে बसलेंशन बस छोटे क्योंकिबल फंडामेंटल रूट अवश्य मान दस किलो दीबें प्रथम दस किलो हार्स के जीरो भाग कर दी दस किलो हार्स के मानी 
এটা থেকে বিয়োগ করব হলো কি 1 কিলো মানে 1000 তারপর এটাকে ভাগ করব 2 দিয়ে তাহলে এখানে আসছে হলো কি আপনার 7.2 ইনটু 10 তার মানে হলো কি আপনার প্রায় 72 গিগা ওহম তাহলে এটা হবে না এটা মানটা বাড়াইতে হবে আপনাকে এটা আসছে হলো কি আপনার 72 গিগা ওহম 8 টুর মান আসছে হলো কি 72 গিগা ওহম আমার কথাটা বুঝতে পারছেন কিভাবে অঙ্কটা সমাধান হলো এখন গিগা ওহম তো আপনি ইউজ করতে পারবেন না গিগা ওহম অনেক বড় তাহলে আপনাকে অবভিয়াসলি এটার মানটা বাড়াইতে হবে এটার মানটা বাড়াইতে হবে এটার মানটা যত বাড়াবেন এটার মানটা আস্তে আস্তে তত কমবে বা আপনি এটার মানটা বাড়াইতে পারেন এটার মানটা বাড়াইলো এটার মান কমবে আপনারা চেষ্টা করেন ঠিক আছে আপনারা মিলন চেষ্টা করেন যদি না মিলে আমি হেল্প করব স্যার এগুলো ল্যাবে করতে দিলে কি ফিজিক্যালি নেবেন না স্যার এই সফটওয়্যার দিয়ে নেবেন আপনারা জাস্ট ভ্যালুগুলো বের করে দেন নাকি যদি ভ্যালুগুলো বের করে দেন এরপর আপনি ল্যাবে করেন আর পিসিতে করেন কি যায় আসে ল্যাব মনে হয় না হবে পিসি করে দেখাবো না আপনাদের যদি কারো পিসি না থাকে তাহলে আপনারা জাস্ট ভ্যালুগুলো বের করে আমাকে যদি দেন আমি নিজে সিমুলেট করে আপনাদের রেজাল্ট দিয়ে দেব আপনারা এই অঙ্কটা সমাধান করতে পারবেন না যে কত হইলে আপনার ই হবে 10 কিলোহার্জ হবে এখানে স্যার আট টুর মান বের করে তারপর কি করলেন আট টুর মান বের করার একটা মধ্যে উদ্দেশ্য তাই না আট টুর মান বের করার একটা উদ্দেশ্য না আর কি করলাম আর কিছু করলাম না এখন আমরা কি করব আট টুর মান আপনি যখন বের করে ফেললেন তখন আমরা ওই ল্যাব টেকনিশিয়ানের কাছে যাব যে আপনি যে আট টুটে বের করলেন ওই আট টুর পরিমাণ রেজিস্টর আমরা চাবো R1 তো আপনি জানেন নি ওটা চাবো C চাবো তারপর আমরা এই সার্কিটটার মধ্যে বসাবো সার্কিটটার মধ্যে বসাইলি আমরা দেখব 10 কিলো হার্জ জেনারেট করতেছে স্যার এখানে হচ্ছে R1 টা আমরা 1 কিলো ওহম নেব আর C যেটা আছে 1 কিলো আর 1 কিলো ওহম নিলে হবে না আর C 100 ন্যানো ফ্যারাড নিলে হবে না বুঝছেন কারণ কি কারণ তখন R2 এর ভ্যালু আসতেছে 72 গিগা ওহম আপনার কি 72 গিগা ওহম কি পাওয়া সম্ভব কখনো রিয়েল লাইফে এটা অনেক বড় না হ্যাঁ भेलू कमे जा কারণ ক্যাপাসিটরের ভ্যালু যত বাড়ায় দিবেন এই এটা যখন ক্যাপাসিটরের ভ্যালু দিয়ে এটাকে ভাগ করে দিবেন তখন ভাগফলটা ছোট আসবে না ক্যাপাসিটরের ভ্যালু মনে করেন 1 1 মিলি ফ্যারাড 1 1 মিলি ফ্যারাড 1 মিলি ফ্যারাড পর্যন্ত রাখতে হবে 10 মিলি ফ্যারাড পর্যন্ত রাখতে হবে সো ক্যাপাসিটরের ভ্যালুটা আপনারা 10 মিলি ফ্যারাড পর্যন্ত ট্রাই করবেন আর রেজিস্টরের মানটা চাই ট্রাই করবেন 5.6 মেগা ওহমের ভিতরে রাখা খুবই সহজ মানে খুবই সহজ সার্কিট জেনারেলি আমাদের ওই ফাইনাল পরীক্ষাতে ল্যাবের ফাইনাল পরীক্ষাতে এরকম একটা সার্কিট সলভ করতে দিত আর কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে করবেন আমি লেকচারটা আপলোড করে দিব শীটটা আপলোড করে দিব আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে জাস্ট গুগল ক্লাসরুমে পোস্ট করে দিলেই হবে স্যার অ্যাসাইনমেন্ট লিখতে বলছিলেন কোন এই লাস্টের দুইটা লিখবে শুধু বুঝি নি আবার তো বলেন মানে কোন দুইটা লিখবে অ্যাসাইনমেন্ট কি করব স্যার অ্যাসাইনমেন্ট মানে জাস্ট কি যে অ্যাসাইনমেন্টটা দিলাম এটার কথা বলতেছেন না স্যার ল্যাবের আরো তিনটা লাগতে স্যার তিনটা ক্লাস হলো না স্যার তিনটার ভিতর কাটা দেব দুইটা ল্যাব শীটের কথা বলতেছেন আপনি ল্যাব রিপোর্টের কথা বলতেছেন স্যার ল্যাব রিপোর্ট তো তিনটা তিনটাই দিবেন আচ্ছা এটা আপনি যেটা করলেন অ্যাসাইনমেন্টটা এটাই ইটসেলফ আপনার একটা ল্যাব রিপোর্ট ঠিক আছে আপনারা জাস্ট এটাই সার্কিটটা সুন্দর করে আঁকবেন এখানে যে সার্কিটটা আছে সার্কিটটা সুন্দর করে আঁকবেন পুরা জিনিসটা एक्सप्लेन করবেন যে আপনি কি কি করছেন এটাই আপনার ল্যাব রিপোর্ট আর আগে যে দুটো করলেন একটা কোর্স ছিলেন হলো কি কি একটা কোর্স ছিলেন হলো কি আপনি ক্লিপার সার্কিট এটা ল্যাব রিপোর্ট আর একটা কোর্স ছিলেন রেকটিফায়ার হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার ওগুলা ল্যাব রিপোর্ট ওগুলা শীটও আমি খুব সুন্দর আপলোড করে দিয়েছি
স্যার ক্লাসের রেকর্ড গুলো একটু দিয়ে দিলে ভালো হয় হ্যাঁ আমি আজকেই দিয়ে দিব আজকে আমার ডিউটিও শেষ আপনারা এই আমার লাস্ট ক্লাস আজকের পরে আর কোনো অনলাইন ক্লাস নাই আমার ঠিক আছে তাহলে আপনারা যদি সময় পান তাহলে আপনারা একটু বইতে সেদ্রা ইসমিতের বইতে এই জিনিসটা একটু খুঁজে বের করে পড়েন ঠিক আছে আমার কাছে সেদ্রা ইসমিতের বইটা আমার সামনেই আছে সেদ্রা ইসমিতের বইটা থেকে আমি দেখি তো মাল্টি ভাইব্রেটর পাই নাকি স্যার এই আইসিটার নাম কি স্যার যেটা মাঝে বসে ছিলেন ট্রিপল ফাইভ টাইমার এই যে আছে 1419 নম্বর পৃষ্ঠাতে আছে মাল্টি ভাইব্রেটর কিনা লাউটার ট্রিপল ফাইভ টাইমার হুম ট্রিপল ফাইভ আপনারা কি স্ক্রিন শেয়ার টু অন माल्टिटर लजिक डिवइाइस बनाबी क्लक लगे तक अपनी আপনি যা সিম্পলি একটা ট্রিপল ফাইভ টাইমার কিনবেন খুবই কম দাম ট্রিপল ফাইভ টাইমার ট্রিপল ফাইভ টাইমার কিনে আপনি সুন্দর একটা ক্লক সার্কিট বানায় ফেললেন আমি আমি যতদিন জানা যে আপনাদের সিএসসি তো সব কাজেই আপনাদের এরকম হাই লজিক হাই লজিক লো লাগে যে কোনো কিছু চালাইতেই তো আপনার লজিক হাই লজিক লো লাগে তাহলে তো আপনাদের কোনো সার্কিটই মনে হয় না কাজ করে করে লজিক হাই লজিক লো ছাড়া না স্যার কিন্তু স্যার আমাদের সাবজেক্ট শুধু একটাই পাইছি ডিজিটাল নিয়ে কেন আপনাদের ই ছিল না ও না হ্যাঁ ঠিক আপনাদের কোনো ডিজিটাল ই নাই ইলেকট্রনিক্স ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স দুটো থেকে একটা পড়ছি আমরা ও আচ্ছা দেবাসের দুইটা আমাদের একটা এটা তো তাহলে আপনাদের শিক্ষাটা পুরো পুরো হয়নি আর কি তবে আপনারা যদি পার্সোনালি কখনো যদি কোনো প্রজেক্ট করেন তাহলে কখনো যদি আপনাদের এরকম লজিকের প্রয়োজন হয় হাই লজিক হাই লজিক লো করবেন আপনি কোন কিছু চিন্তা করে পারতেছ পাইতেছেন না যে কি ইউজ করবেন তখন আপনি খুব নিশ্চিন্তে এরকম স্টেবল মাল্টি ভাইব্রেটর ইউজ করতে পারবেন মাল্টি ভাইব্রেটর সুবিধা কি মাল্টি ভাইব্রেটর আপনার বেশ কয়েক ধরনের আছে আজকে আমরা যেটা দেখলাম এটা হলো কি স্টেবল মাল্টি ভাইব্রেটর মানে কি মানে হলো কি আপনি যদি এই সার্কিটটা অন করেন এ কন্টিনিউয়াসলি পালস দিতে থাকবে ঠিক আছে আরেকটা আছে হলো কি মনোস্টেবল মাল্টি ভাইব্রেটর মনোস্টেবল মাল্টি ভাইব্রেটর কি এটা নাম শুনে বুঝতে পারছেন মনো মানে তো এক তাই না मनोमनेट शुदुम्रपारेशन कमप्लीट कर माल्टिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटर
আমি ঠিক জানি না বাইশ ডাবল আপনার একটু নিজেরা পড়ে আমি একটু নিজে পড়ে দেখব না আপনাদের সঙ্গে যদি পরে কখনো কথা বলার সুযোগ হয় আমি আপনাদেরকে জানাবো যে বাইশ ডাবল জিনিসটা কি আপনাদের কাছে সেদ রেস মেথের বই থাকলে আপনারা একটু ওখান থেকে কষ্ট করে দেখিয়ে নিন সেদ্রেস মেথের বইটা অনেক ভালো এখানে সবকিছু অনেক সহজ করে লেখা থাকে আর কোন কোশ্চেন আছে আপনাদের মাল্টিভাইব্রেটর নিয়ে गुगल ठीक है तेल अपनारा रोल नम्बर की सबाई दीन एखे एटेंडेंस जो क्यों ना दिए थे अपना एटेंडेंस एक दिए दें दिए चाहले मीटिंग शेष कर फिलते मीटिंग शेष कर दिल क्यों जो बाप पड़े थे ग्रुपे मेसेज दिन भलो थे